ധന്യഭാസ്കരൻ പ്രശസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകയും എഴുത്തുകാരിയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമാണ് ധന്യഭാസ്കരൻ എന്നെ തല്ലണ്ടമ്മാവ ഞാൻ നന്നാവൂല്ല എന്ന പ്രസന്റേഷനുമായി ലിറ്റ്നോസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ വേദിയിൽ എത്തുന്നു ധന്യഭാസ്കരൻ സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ പലരും മുമ്പ് നിശാഗന്ധിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പരസ്പരം കണ്ടിരിക്കാം പുതിയ ഒരുപാട് മുഖങ്ങളും എനിക്ക് ചുറ്റും എവിടെയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം എന്നെ തല്ലേണ്ട മാവ ഞാൻ നന്നാവൂല അത് തന്നെയാണ് കാര്യം ചുമ്മാ അങ്ങനെ തല്ലിയത് കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ അത്ര നന്നാവില്ല എന്നാണ് കുട്ടികളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളും നമ്മളോട് പറയാറുള്ളത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്നെ തല്ലി വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നന്നായത് എന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ തല്ലുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല വിശ്വാസങ്ങളുടെയും അടിവേരിനെ അത് ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശിക്ഷ എന്താണ് എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് കിട്ടിയ വാക്കുകൾ മുഴുവൻ ഇതാണ് അടി ദണ്ഡനം ശാസനം എതിരാളിയുടെ അടുക്കിൽ നിന്നുള്ള കിട്ടുന്ന രൂക്ഷമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്തിനെ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന വാക്കിന് പോലും അതിൽ പോലും ഒരു നല്ല ശതമാനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്നത് ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം എന്നാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈപ്പിൾ എന്നത് അറിയുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് മുന്നേറുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥവുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിലും അവിടെയും വരുന്നത് ശാരീരികമോ മാനസികമായ പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില സൂചനകളാണ് എന്താണ് കോർപ്പറൽ പണിഷ്മെന്റ് ശാരീരികമായ പീഡനം ഇത് യുനിസെഫ് ശാരീരിക പീഡനത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരു കുട്ടിയിൽ ശാരീരികമായ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്മാക്കിംഗ് സ്ലാപ്പിംഗ് അടി ഇടി ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരം പ്രയോഗങ്ങളും ശാരീരിക പീഡനം അല്ലെങ്കിൽ ദണ്ഡന മുറകൾപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ യൂണിസെഫ് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം നിർത്തുന്നില്ല മാനസികവും വൈകാരികവുമായി കുട്ടികളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ പോലും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും നിർത്തലാക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നാണ് യൂണിസെഫ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരിഹസിക്കുക ചെറിയ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ചെറുത് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുട്ടികളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന് ക്ഷതം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും പീഡനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ പെടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് യൂണിസെഫിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്ത് മിക്കയിടങ്ങളിലും നിയമനിർമ്മാണ വിദഗ്ധർ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ യൂണിസെഫിൻ്റെയും യു എന്നിൻ്റെയും യുനെസ്കോയുടെയും ഒക്കെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും രേഖകളും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പല ശിശു സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളിലും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ഇവ ഇനി ഒരു കണക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് അതായത് ആർ ടി ഇ കോർപ്പറൽ പണിഷ്മെന്റ് സ്കൂളുകൾ നിർബന്ധമായി നിർത്തലാക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കണക്കാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം കുട്ടികൾ ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ സിംഹഭാഗവും അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം പേർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾക്ക് വളരെ റെഗുലറായി വിധേയരാവുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ഒന്നും ഇത് പുറത്ത് പറയാറില്ല ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് ഈ തരം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും അധികം പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാവുന്നത് എന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെ ആവുമ്പോൾ ശരീരം ചെറുതാണ് തിരിച്ച് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അധ്യാപകർക്കോ ഒരു അടി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്കുന്നവൻ്റെ കൈവേദനയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചൊന്ന് കിട്ടിയെന്നും വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളോട് കുറേ കൂടി മാന്യമായ രീതിയിൽ കുറേ കൂടി വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി നമ്മളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും അധ്യാപകർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ പ്രതികരണ ശേഷി ശാരീരികമായ പ്രതികരണ ശേഷി
ഇവരുടെയും ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാരൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെയും നിരന്തരമായ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ പോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഇവ എഡ്യൂക്കേഷൻ റൂൾസ് നിയമവിധേയമായി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം അധ്യാപകർക്ക് എന്നുള്ള റൂൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പതിമൂന്ന് വർഷം പതിമൂന്ന് വർഷം ഫൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിക്കരുത് അധ്യാപകർ എന്ന് ഒരു നിയമം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും ആർ ടി ഇയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നിയമമായി ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും പരിരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു നിയമമായി മാറുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആർ ടി പ്രകാരം കുട്ടികൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ല സ്കൂളുകളിൽ അപ്പോൾ അധ്യാപകർ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക പലതരം പണിഷ്മെൻറ്റുകൾ ഇതിനുണ്ട് ശാരീരികമോ മാനസികമായ പീഡനങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ നിയമ നടപടികൾ നമ്മൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും ഇത് ഭരണഘടനയുടെ നിയമാവലി അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ശാരീരികമായ ശിക്ഷ പാടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സമവാക്യം വളരെ രൂക്ഷമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ശിക്ഷ ഈ സീക്വൽ സ്നേഹം ഈ സീക്വൽ ശിക്ഷ ഇല്ലേ ഇവിടെ കുറേ കാന്താരിമാരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും ശിക്ഷിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എന്നോട് സ്നേഹം കൂടുതലാണ് എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന കുറേ കാന്താരിമാരും അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന കുറേ പുരുഷ കേസരികളും ഉള്ളൊരു രാജ്യമാണത് ഈ ശിക്ഷ സമം സ്നേഹം സമയം ശിക്ഷ എന്ന സമവാക്യം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നുണ്ട് അച്ഛന് അമ്മയ്ക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നിന്നെ തല്ലിയത് അതെന്താ നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ തല്ലലല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഈ കാര്യം കുട്ടികൾ മനസ്സിലാവില്ലേ എന്നെ തല്ലിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നന്നായതെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതും ഇതേ ചോദ്യമാണ് എന്നെ തല്ലിയ തല്ലാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും വരില്ലായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ തല്ലുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം തിരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് നടത്തിയ വേറൊരു സർവേ വളരെ വിചിത്രമായ മറ്റൊരു ഫലം എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനം പാരൻസും കുട്ടികളും അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ സ്പാങ്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്നുള്ള ഒരു സർവേ അറുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം പാരൻസിനും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇത്തരത്തിൽ അടി കൊണ്ടൊന്നും കാര്യങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് എങ്കിലും ആ നിമിഷത്തെ വൈകാരികമായ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാനാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം രക്ഷിതാക്കളും ദണ്ഡനം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക പീഡനം ഒരു അച്ചടക്ക മുറയായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇതൊരുമാതിരി ആനകളെയും സിംഹങ്ങളെയും ഒക്കെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്താണ് കോർപ്പറൽ പണിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുട്ടികളിൽ ഏ രണ്ട് അടി കിട്ടിയോണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം അവൻ നന്നായില്ലേ അല്ല അവൾ നന്നായില്ലേ ഇല്ല ശരിയായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ശരീരപീഡനം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷം മുതൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് കോർപ്പറൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓൺലി മേക്സ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ദ ലേൺ ടു ടോളറേറ്റ് ദ പെയിൻ ആൻഡ് ഐദർ ബിക്കം വിത്ത് ഡ്രോൺ ഓർ ഇമിറ്റേറ്റ് ദ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ടേൺ അഗ്രസീവ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ പരിവർത്തനത്തിന് ദിനം പ്രതി വിധേയരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ മിണ്ടാതെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പരുവപ്പെടേണ്ടതെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്വയം ചിന്തിച്ച് വിഡിത്തങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് സ്വയം അതിനകത്തേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു രണ്ടാമത് ചിലർ ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വളരെ രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ തിരിച്ച് മറ്റു ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഒരുതരം റാഗിങ് പോലെയാണിത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങൾ കോർപ്പറൽ പണിഷ്മെൻറ്റുകൾ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ കുട്ടികളെ നയിക്കുന്നത് ഇതൊരു കോംബോ ഓഫറാണ് ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ വയലൻസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലവ് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരാറുള്ളത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ വയലൻസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലവ് രണ്ട് അടി അ
abusive childhood domestic violence ivey okke kutikale nayikunnade valare moshamayittulla oru manasiga avastha develop cheyid edukkanane endakeyana prashnangal endakeyana prashnangal ennalle povanane munbe idippo njan ezhudirikkun 43 rajyangalil adults adu parents aavam samoothulla matte adults aavam aaru aavam avar kutikaloda elpikkunna edu tharathulla shaarikamaayi pedinum corporal punishment galum offense aanu adu shiksha vidheyam aanu ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നല്ല അൻപതിലധികം കൺട്രികളിൽ നിന്ന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോയി കുട്ടികളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ വെച്ചാൽ നടക്കില്ല ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണ് സ്വീഡനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെ ഈ നിയമം വന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നിയമപരിരക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ കുറേ ഇസ്ലാമിക കൺട്രീസ് വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മാനുഷിക ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വളരെ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറേ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്നും പണിഷ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും വീടുകളിൽ നിർത്തലാക്കാനുള്ള നിയമം ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പേരിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡി പ്രകാരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്സസ് ഇവരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കുട്ടികൾ നടത്തിയ സ്റ്റഡി പ്രകാരമുള്ള റിസൾട്ടാണ് ആദ്യം ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ മോർ ചിൽഡ്രൻ ആർ സ്പാങ്ക്ഡ് ദ മോർ ലൈക്ലി ദേ ടു ബിക്കം ഡിഫിയൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സിബിറ്റ് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ അഗ്രഷൻ പെഹാപ്സ് suffer mental health problems and experience cognitive deficiencies or translation avashyam undu ennu enikku thonnilla ee vaakkal okke nammal nirandaram nammala jeevithathil kettu kondirikkunnadanu 12000 athigam kuttigal nadathiya mattoru study psychological science ennalla valare prasasthamayittulla or journal vannadanu corporal punishment by parents and teachers is determinal sorry detrimental to the socio emotional development and well being of children ഇനി ഇതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് കൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ ടെച്ച് ഇത് വളരെയധികം കോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടാണ് എന്താണ് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ ശാരീരികവും വളരെ സിവിയറുമായിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ക്ഷതങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിനെന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ പഠനവും ഓർമ്മശക്തിയും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തലച്ചോറിലെ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഇത്തരത്തിൽ മാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് വിധേയമായ കുട്ടികൾ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിൻ്റെ വളർച്ച കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കോർപ്പസ് കൊളാസും നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെയും ഇമോഷണൽ ഇമ്പൾസസിനെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോർപ്പസ് കൊളാസത്തിലും കാര്യമായ ചുരുക്കമുണ്ട് ഇനി സെറിബല്ലത്തിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാവുന്നു സെറിബല്ലമാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ സ്കിൽസിനെയും കോർഡിനേഷനെയും സഹായിക്കുന്നത് പ്രീ ഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ബാലൻസ്ഡ് ഇമോഷൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രീ ഫ്രണ്ടൽ കോട്ടക്സ് അതിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇനി ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ബേസായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന അമിഗ്ദല അമിഗ്ദലയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുകയും അത് വളരെ ഇമ്പൾസീവായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസ് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസ് വല്ലാതെ ഫ്ലക്ച്വേഷനിൽ വിധേയമാവുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ പഠനത്തിലൂടെ തെളിഞ്ഞതാണ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിപ്രക്കഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിഫലനം ഭയം അകാരണമായി തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മിക്ക കാര്യങ്ങളോടുമുള്ള ഭയം അത് ആളുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിലാവാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാവാം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിലാവാം പല രീതിയിൽ പല ലെവലിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭയം എന്നുള്ള ഒരു വികാരം രണ്ടാമത് എപ്പോഴും ഒരു അലേർട്ട് മോഡിലായിരിക്കും ഇനി എന്താ വരിക കിട്ടിയോ പ്രശ്നമായോ അത് ചെയ്ത പ്രശ്നമായോ ഇവരെന്നെ വഴക്ക് പറയോ അവരെന്നെ പറയോ എന്നും ഒരു ടെൻസ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടി വരിക മൂന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഡിപ്രഷനുകൾ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറുകൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഈ കുട്ടികൾ വിധേയമാവാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലേണിംഗ് ഡെഫിസിറ്റും ഉണ്ടാവാം ഇനി ചില പേ ചില ആൾക്കാരിലെങ്കിലും കൃത്യസമയത്ത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ മൈൽ സ്റ്റോണുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓരോ പ്രായത്തിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചില വളർച്ച രേഖകൾ സൂചകങ്ങളുണ്ട് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കടന്നു പോകാൻ പറ്റാതിരിക്കുക പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവായ ഫീഡ്
വളരെ ആയാസരഹിതമായി ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവിനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരോട് സ്വതന്ത്രമായി മാനസികവും മാനസികമായി സ്വതന്ത്രമായി പെരുമാറാൻ വൈകാരികവും മാനസികമായി സ്വതന്ത്രമായി പെരുമാറാനുള്ള കഴിവിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പെർസീവ് ചെയ്തിരുന്നു ചെറിയ സമയം മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അടിയല്ലാതെ വേറെ എന്തോ ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അടിയല്ലാതെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കതിരിൽ കൊണ്ട് വളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വളർത്തുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒലക്കി കടിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പലരും ഇം കോമ്പസേഷൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒലക്ക കൊണ്ട് അടിച്ചു വളർത്തണം സ്പെയർ റോഡ് ബാക്കി നിൽക്കുക അല്ലേ ഒരു വടിയില്ലാതെ കുട്ടിയെ വളർത്തിയാൽ അവൻ അല്ലെ അവൾ പരിപൂർണമായി നശിച്ചു പോകും എന്ന് നമ്മൾ കോപ്പി നോക്കി നോ കേട്ടെഴുത്തൊക്കെ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ പോസിറ്റീവായ പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവായ പെരുമാറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അതിന് അടിയും ഇടിയും തൊഴിയും അല്ലാതെ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് പതിനാല് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന മിക്ക മാർഗങ്ങളും ചെറിയ കുട്ടികളിലും കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം നല്ല ആത്മവിശ്വാസം വേണം ഒരു പാരൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന രീതിയിൽ നല്ല ആത്മവിശ്വാസം വേണം എല്ലാ നോസ് എന്നുള്ള പേര് ഒരു പക്ഷേ പാരൻറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഗിളിംഗ് നിങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം വരുന്ന ഒരു പേരാണ് ആ സ്ത്രീയുടേത് അവരുടെ പല പ്രസ്താവനകളോട് എനിക്ക് യോജിപ്പുകളും വിയോജിപ്പുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന ഡിസിപ്ലിൻ ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് എ ചൈൽഡ് ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം പണിഷ്മെൻറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ ചൈൽഡ് സഫർ ഫോർ ഹാവിങ് എ പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു പ്രസ്താവന ഇതിനോട് ഞാൻ വളരെയധികം യോജിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടി ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് പണിഷ്മെൻ്റ് എങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ അവനെ സഹായിക്കലാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന വാക്കിന് മറ്റൊരു അർത്ഥതലം കൂടിയുണ്ട് ടു ഓഫൺ വി ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ റിയലി മീൻസ് ടു ടീച്ച് നോട്ട് ടു പണിഷ് എ ഡിസൈപ്പിൾ ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നോട്ട് എ റിസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് എ ബിഹേവിയറൽ കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാരൻറ്റിങ് എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് മുന്നോട്ട് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി വളരാൻ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അവർ ചെയ്ത സ്വഭാവത്തിൻ്റെ റിപ്പർകഷനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിലേക്കല്ല മുന്നോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടാവണം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾക്ക് വിക്റ്റിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവരുത് ടു ടീച്ച് സം വൺ ടു ബിഹേവ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് റൂൾസ് ബൈ ഫോഴ്സിങ് ഫ്യൂച്ചർ ബിഹേവിയർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ലോജിക്കലായി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഒരല്പം സമയമെടുത്ത് സംസാരിച്ച് നോക്കാം ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്താണ് നിന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കാരണമായത് സമയം കുറച്ചെടുക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു വടിയെടുത്ത് ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കാതെ നീ പോയാൽ നിന്നെ ഞാൻ അടിച്ച് ശരിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെ കൺവെട്ടി തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്വന്തമായി കെ ടി എം ബൈക്കിൽ പോയി നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവൻ്റെ ത്വരയെ അവനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവളോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആക്സിഡൻറ്റ് റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒരു പക്ഷേ ആ അടിയേക്കാൾ അവിടെ സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ച ആ ദൃശ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും അടി എന്നുള്ളത് ഒരു എളുപ്പപ്പണിയാണ് ഈ എളുപ്പപ്പണികൾ ചൊട്ടു വിദ്യകൾ കൊണ്ട് ഒരു ലോങ് ടേം ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻ ബിഹേവിയൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പാരൻസ് എന്ന
രണ്ടാമത്തത് യൂസ് പോസിറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ നെഗറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ അവർ ചെയ്ത പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങളെ മുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതേസമയം ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്ന് കൺസിസ്റ്റൻ്റായി അസേർട്ടീവായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ അത് പറയാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ പറഞ്ഞു മറ്റന്നാൾ പറഞ്ഞു സംവാദങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾ അത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റായി ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടികൊണ്ട് ആ ദിവസത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാം നാളെയും മറ്റന്നാളും രക്ഷപ്പെടാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ ലൈക്ക് ടു കൺക്ലൂഡ് ദിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലിറ്റ്മസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് ഓപ്പണിംഗ് പ്രസൻറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സംഭാഷണം ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കുട്ടികളുമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷിതാക്കളുമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തലയുയർത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്ന് എല്ലാവരോടും ഭയരഹിതമായി സന്തോഷപൂർവ്വം വിളിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ധന്യ ഭാസ്കരന് മെമെൻ്റോ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എസ് എൻ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് രതീഷ് പ്ലീസ് 